so nammal discuss cheyada uh, first module um adupole second module um complete kaniyirunu ini fourth module um njan oru part ittittundayirunu baaki fourth module inde second part aanu ippo discuss cheyina okay so ayinathu namukku varunathu what are small scale industries adaanu ningalde fourth module le chapter 7 aayittu varuna small scale industry appo small scale industries ne support cheyina kore institutions allengi a bodies ne nammal discuss cheyidirunnu last video le njan adinde description box ida module 4 inde description box le njan adinde link ittekam idakkiyana nammal fourth module le discuss cheyidathu institution supporting the small business enterprise edia cdo nisbud nisc adile edia cdo and nisbud namukku second module lum vannittund adondu njan ee oru part ivide aanu discuss cheyidirikkunnu keto appo adu kandu nokka ini namukku small scale industries inde in deep povu appo small scale industries nu paranja inde adi namukku padikkanda what is the meaning of small scale industry they are those industries in which the process of manufacturing production and servicing are done on a small scale cheriya scale la allengi cherudayittu mathram production aanengilum marketing aanengilum production then manufacturing servicing ella cheyyunnathu cheriya scale la aanengi in small scale industry nu parayam adu pinne develop cheyittaanu nammal mikkavaru large scale industry like pogunnathu okay so small scale industries or ssi are known as the lifeline of an economy and it's important for a country like india but india nu parayunna or developing nation aanu appo avadu namukku pettanna velli or business ായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിലിറ്റി റൂ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഇസ് എ ലേബർ ഇൻഡൻസി നേഷൻ നമ്മളിവിടെ ലേബർ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവാ യു എസ് എ യു കെ പോലെയുള്ള കം കൺട്രീസിൽ എന്താ ദ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസി ദാൻ ലേബർ ഇൻറ്റൻസി പക്ഷേ ഇവിടെ ലേബേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ആവശ്യമുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തന്നെ വേണം സൊ ആസ് പെർ ദ അബീദ് ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റി ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓൺ എ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി ഹാസ് ബീൻ റീസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ടു ത്രീ ക്രോ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് അതിൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് പണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കോടി വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് അപ് ടു ത്രീ ക്രോസ് ആസ് പെർ ദ അബിദ് ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റി ഇതാണ് എസ് എസ് ഐയെ പറ്റിയിട്ടൊരു ബ്രേ ബേസിസ് എന്താണ് എസ് എസ് ഐ എസ് എസ് ഐയുടെ എസ് എസ് ഐ എന്താണ് ഒരു ലൈഫ് ലൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ ചെറിയ കൺട്രി ആയത് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പോപ്പുലേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത്യാവശ്യമാണ് അതേപോലെ ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സും ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രികൾ മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാണാറുണ്ട് മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മേജർ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ പാർട്ടൊക്കെ വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണ് മാരത്തിയുടെ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് പക്ഷേ കാറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും ഒന്നും അവരല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാറിൽ വെക്കുന്ന പലതും പല ആൾക്കാരായിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡോസ് ടയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വേറെ കമ്പനികളുടെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും മാരത്തിയുടെ ആ മാനുഫാക്ചർ യൂണിറ്റിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അസംബ്ലി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്സ് വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനുള്ള ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമ്മൾ ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് and these are those engaged in the manufacture or production of parts components sub assemblies tooling or intermediaries or the rendering of service and the undertaking supplies or renders or proposes to supply or render not less than 50% of its production or service chelappa avare render cheyina irikku full service aayittu render cheyina allengi supply full supply undavam chelappa oru service mathram supply cheyina irikku endalum production de oru 50 shadamanathi koravu mathrave avaru kodukkavullu full aayittu avaru manufacture cheyida they are not an ancillary unit alle appo oru 50% mathram production de bhagangal kodukkuna oru industry e namak endu pariya ancillary units ennu pariya appo avaru kodudalum kunnu kunnu kaaringale parts components tooling intermediaries adakke aayirikum manufacture cheyum adu ethichu kodukkan cheyya so the investment in plan and machinery can up to 75 lakhs in case of a ancillary ancillary unit inde plan and machinery ile നമ്മുടെ ഇൻവെസ്
പിന്നെ ടൈനി സെക്ടർ യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ടൈനി സെക്ടർ യൂണിറ്റ് എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ റൂറൽ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ എസ് എസ് ഐ അതാണ് ടൈനി സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ലെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കുറവേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർക്കുമാണ് എസ് എസ് ഐ അവിടെയുള്ള എസ് എസ് ഐ അല്ലേ എസ് എസ് ഐയുടെ അത്രയും വലിപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ അവർ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവീസസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈനി സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പോർട്ടിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ദർ ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ദ തേർഡ് ഇയർ ഓഫ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമുള്ള അവരുടെ ആനുവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് യൂണിറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല മുപ്പത് ശതമാനം എങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ അതൊരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ടു ത്രീ ക്രോസ് വരെ ആവാം ത്രീ ക്രോസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ക്രോസ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെർ ദ എക്സ്പോർട്ട് ക്യാൻ ബി അപ് ടു തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആനുവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ തേർഡ് ഇയർ ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എസ് എസ് ഐ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ ടൈനി സെക്ടർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ എസ് എസ് ഐനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വി ആർ ക്ലാസിഫൈയിങ് ക്ലാസിഫൈങ് എസ് എസ് ഐ ഇൻഡു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രി സർവീസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രി മൈനിങ് ഓർ ക്വാറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഇതാണ് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ടിക്കൽസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഡയറക്റ്റ് കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുഡ്സുകളില്ലേ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രി ഫീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ദ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ് ഫോർ എ സെർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ സർവീസ് ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് വെൽഡിംഗ് എലക്ട്രോപേറ്റിംഗ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലീ ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയും ഇത് അനത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് ഐ ആണ് തേർഡ് വൺ ഇസ് സർവീസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലൈറ്റ് റിപ്പയർ ഷോപ്പ് നെസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ റിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഈ സർവീസിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗിവിങ് സർവീസസ് ടു എ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻസിലറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സർവീസസ് റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൈനിങ് ഓർ ക്വാറിയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ദ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ യൂണിറ്റ്സ് എൻഗേജ് ഇൻ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ നോർമൽ മൈനിങ് ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മിനറൽസ് മൈനിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമ്മൾ മൈനിങ് ഓർ ക്വാറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടോട്ടലി എസ് എസ് ഐസിനെ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫീഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സർവീസിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻസിലറി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ വേറെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേ
ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് എന്ന സെൻസ് എന്താ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ കൈത്തറി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ കൊട്ട ചൂല അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അപ്പം ദേ പോസ്റ്റ് ദ ട്രഡീഷണൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വാൽക്കണ്ണാടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ ഓൾഡ് ടെക്നോളജി വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയും നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അർബൻ ബേസ്ഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ സെമി അർബൻ ഏരിയാസ് റൂറൽ ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് റൂറൽ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മെയിൻ ദിസ് ഇസ് എ നദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പലയിടങ്ങളും ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് റീച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അവർ ചെറിയ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് എല്ലാം മിക്കവാറും സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം ഓണേഴ്സ് ഓക്കെ ഒറ്റൊരാളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഓണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് വരണേ ഈവൻ ഇൻ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ റൺ ബൈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഓഫ് കമ്പനി ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡൺ ഔട്ട് ബൈ വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരാളായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ആയിരിക്കാം ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നാലും അത് നോക്കിക്കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട്ണറും ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്ലീപ്പിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണറൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പനിയിലോ കോപ്പറേറ്റ് ലോയിലോ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർ ജസ്റ്റ് ഫണ്ട് മാത്രം കൊടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അതാണ് അബൌട്ട് ദ വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ദ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണർഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പനി നമ്മുടെ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓണേഴ്സ് പക്ഷേ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ മാനേജർ ഫിനാൻസ് മാനേജറൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെഷന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഓണേഴ്സും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല എസ് എസ് ഐയിൽ രണ്ടും ഒന്ന് ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ തന്നെയായിരിക്കും മാനേജറും അവിടെ ഒരു ക്ലാറ്റഗറൈസേഷനൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സോറി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റൊരാളായിരിക്കും ഒറ്റൊരാളുടെ ഡിസിഷനിലായിരിക്കും അയാളാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി പാർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ദെൻ ലോ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കും ലോ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇൻ ദി സെൻസ് നമുക്ക് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത്രയും കാലം ഉണ്ടാവില്ല ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ഡിമാൻഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ ഈ ഹാൻഡി ക്രോപ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഗ്ലോബൽ മാർക്സ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ കൂടുതലും ഇത് ലോക്കൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ നീഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിജിനസ് റിസോഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയലും ലേബറും നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സും അൺസ്കിൽഡ് സ്കിൽഡ് ആവണം പക്ഷേ അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലേബേഴ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവാണ്
അവരുടെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരും പക്ഷേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ടച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വർക്കിൽ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ അഡ് സോറി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളെ പറഞ്ഞു ആക്സലറി ടൈനി യൂണിറ്റ് എക്സെട്രാ അതേപോലെ വോട്ട് അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് എസ് ഐ പറഞ്ഞു ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്തെല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണം അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീഡ് സർവീസിങ് ആൻസിലറി ആൻഡ് മൈനിങ് പിന്നെ അർബൺ ബേസ്ഡ് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്മോ ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവരുത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓണേഴ്സും ഒരുപോലെ ഒന്നായിരിക്കണം ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് മറ്റേ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ ലേബറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയ സ്ഥലത്ത് വേണം ലൊക്കേഷൻ എന്താ ഇതേപോലെ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആസ് ഇൻ എ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകണം പിന്നെ സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു പേഴ്സണലൈസ് ടച്ചിലായിരിക്കും എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചൊരു ഫാമിലി പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പപ്പിടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണും അത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റാണ് അതിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതലാളി തൊഴിലാളി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് എസ് ഐ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ എസ് എസ് ഐസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻ എസ് എസ് ഐ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് അല്ലേ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലേബേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലേബേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ദ സെയിം വൺ പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ തേനെല്ലാം കാട്ടു തേനീ വയനാട് ഭാഗത്ത് നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതേൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അവരെല്ലാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്കൊരു മാർക്കറ്റാണ് ആ ട്രൈബൽസിനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഹണി നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആ ഏരിയ തന്നെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അവർക്കും ഒരു ഒരു റിച്ച് റിച്ച് ആവുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറി റീജ്യ എല്ലാ എല്ലാ റീജിയണിലും റൂറൽ ഏരിയ അർബൺ ഏരിയ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലെ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ റിസോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ സ്കില്ലും ക്യാപിറ്റലും ഏത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫുള്
less capital is only required. It is a labor intensive. Right? SSI is a labor intensive. That is why capital is not But less capital is only involved. Then labor intensive. Skill light. Skill light is the answer. One of the basic training is fully run. But one technologies are used. use of the skilled technology is used. That is why one of the things that is done is not done. But light skills are used. That is skill light. Chariya, skills are available. Then decentralization possible. Now, decentralization is equally divided. Centralized is equally controlled. This is the concept. But she would SSI to provide the work to 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 the the work to Small scale industries in the Varimbo, uh, large unit of Chokumbo, value addition, code that promote in the number of business unit in the wealth income generate as compared to large scale industry. Large scale industry, I'm about the Ranjayan and Angulum and employees in a salary would can and look okay, amount Korea and Stow. But she would have any way with the mutant avail employees who are a Varicum, a workers who are a Varicum, but she had in the kitten income code of the Larikum. I'm going to value addition car now and under then QQ. Building on a large industry can a question on a decum gestation period of anger code the lap. Of course, in all at the Adin Namkaravenu it under the services a year within months or within a year useful as compared to the large industries. Then equal distribution of wealth and income, uh, then region, region uh, sorry, balance regional development. We regional development. We include the objectives. We include the advantages. We include the large industry and the small scale industry. That's why we discuss First, we have discussed what is a small scale industry. Then, Ancillary units, tiny sector unit, export oriented unit, classification of SSI, two classification bar new pinna characteristics and the objectives and also the advantages are discussed. Okay, abum idu in mumble videos ala ningle karna, idin tutu mumba module four in doju cheri or part at the tunda and good and ingla karna. In your session and good under Adela Namla or another, engine on SSI units set here. What are the steps in setting SSI? Then location of a site, or site in a location. Then uh, ideal location the Barnal and Dana. Adipol Enginam SSI register chayim. Benefits in a registry the owner of benefits and Dana. Adipol SSI can the problems some of the face in under. It three guarding other suggestions. Three guarding learning in the next video in an upload in. Adam other important any steps in any an SSI for me and under registration okay important and other than upload chaya. Punning little very old videos along Kana, Ella videos in a mind description box line Mumbatha videos in a link and diary. But the long Kana in England out and England, a link in England portion. Extra at the Aranamans Lavata, though. I'm an ending loaning in England, comment box leader, Alingi, um, Yana Nerthola videos like an Yan WhatsApp number provided the tender. Adinath Ninka request, I'm not seen when it okay. So, uh, as soon as possible, Yana Bakula portions with the Ram, uh, and uh, all the best for your exam and uh, keep watching. And thank you for watching too. Okay, bye.